안녕하세요 루이입니다 오늘은 새 신발을 신고 뛰러 나왔어요 이곳은 우레탄으로 된 400m 정규 트랙이 있고 관리가 잘돼 있는 편이라 많은 러너들이 오는 곳입니다 저는 꽤 오랜 시간 동안 혼자서 꾸준히 뛰어왔는데 달리기가 비록 개인 운동이긴 하지만 혼자 하다 보니 아무래도 한계가 찾아오고 또 기술적인 그 한계를 극복하고 싶은 마음이 생기더라고요 어렸을 때 잠깐 전문적인 교육을 받았지만 그건 벌써 20년 가까이 된 일이라 다시 한번 점검차 전문적이고 객관적인 피드백이 필요한 시점이라고 판단이 들었어요 이제 본격적인 레슨이 시작됩니다. 천천히 걸으면서 저의 보행 습관과 자세를 파악합니다. 제겐 너무 연예인 같은 분을 배워서 떨리더라고요. 이렇게 모으면 힘들다고 해요. 네. 붙이지 말고 엄지 손가락 하나 이렇게 떼어놓으면 돼요. 어, 자, 더 떼요, 더 떼. 더, 오케이. 자, 조금만 더 붙여요. 어. 올바른 자세와 몸을 가진 현대인이 많진 않겠죠? 그렇기 때문에 내 몸을 잘 이해하고 그에 따른 솔루션을 적용하는 게 중요한 것 같아요. 네, 그 왜냐면 혼자서 이게 맞는지 아닌지도 모르고 아무리 거울 봐도 내가 음, 이거를 판단할 수가 없으니까 맞아요, 맞아요, 맞아요. 자, 자요. 이제 가볍게 뛰면서 체크를 해봅니다. 전 예전에 한 1년 정도 장경인 대응으로 엄청 고생해서 아예 뛰지 못한 경험이 있는데요. 그때 정말 많은 정보를 찾아보다 알게 된 위드풋 착지로 바꾸고 다시 달릴 수 있게 되었습니다. 당시에 코치님 영상을 보고 위드풋과 재활에 많은 도움이 되었었어요. 교정 전 저의 달리는 자세입니다. 망치질 같은 팔치기와 긴장된 상체가 하체의 움직임을 제한하고 있어요. 교정 후의 모습입니다. 팔치기가 개선되고 상체 기울기가 조절되면서 하체와 유기적으로 움직입니다. 뒤로 둘, 팔꿈치 뒤로 둘, 셋, 넷. 입 벌리고 호흡하고 하나, 둘, 셋, 둘, 하나, 둘, 셋, 둘, 하나. 왼발 같은 경우에 70이시고요. 오른발 같은 아, 오른발 같은 게 70이시고 왼발 같은 게 65셔. 어그 러닝까지 하는 게 이제 트레이 러닝이라고 알고 계시면 돼요. 예! 
시선은 시선은 절대 위에 보면 안 돼요. 그럼 심리적으로도 막 어, 어휴, 그냥 바로 이렇게 왜냐면 지금 경험이 다 있잖아요. 제가 저는 스포츠이기 전에 선수로서 사, 뭐 이런 뭐다 사람들 입장으로 무릎 들지 말고 그냥 바닥에서 그냥 약간 살짝 찍어준다 생각하고 올라가요. 낮게 낮게 무릎 무릎만 살짝 살짝 보여주는 거예요. 너무 쓰기 힘들다 봐.